ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി യുവർ ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫോർത്ത് മോഡിയുള്ള തേർഡ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി ആറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി പി ആർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കേരയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസ് ചാനൽസിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കേരളയിലെ ഡി പി ആറിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഡി പി ആർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഡി പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി പി ആർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡി പി ആർ ഈസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ ഫോർ എ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓവറോൾ പ്രോഗ്രാം ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഡി പി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓവറോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതായത് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ പ്രോഗ്രാം എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഡി പി ആർ ഇസ് ദ ബേസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ദ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഡി പി ആർ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കലും ഫിനാൻഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസും നമ്മൾ ഡി പി ആറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഡി പി ആറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് എൻഷ്യൂർ പെർഫോമൻസ് ഫോർ റിലേ റിലേബിൾ ക്വാളിറ്റി വിത്തിൻ ഒപ്റ്റിമം കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡി പി ആർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമം കോസ്റ്റിൽ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടു അപ്രീഷ്യേറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ആർ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് സ്കീം ഡീറ്റെയിൽഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്ലേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി പി ആർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വഴി അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്കീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ആ പ്രോജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പ്ലേ ബാക്ക് പീരീഡ് എത്രയാണ് അതായത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പത്ത് കോഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര രൂപ നമുക്ക് അതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടും ലാഭമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡി പി ആർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വഴി അറിയാൻ പറ്റും ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ബാങ്കബിൾ പ്രോജക്ട്സ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു അച്ചീവ് റിക്വേർഡ് പെർഫോമൻസ് പല ബാങ്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് പ്രോജക്ട് അപ്രൈസൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് ജനറൽ കണ്ടൻസ് ഡി പി ആറിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോജക്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോജക്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഫേസിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഫിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രോജക്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് അസസ്മെൻറ്റ്
മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ലാൻഡ് അക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സർവേ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവേ വർക്ക്സും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ടോപ്പോഗ്രഫി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൈറ്റ് അവിടുത്തെ സോയിൽ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓറിയൻറ്റേഷൻ എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടു പ്രിപ്പയർ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവണം അതായത് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ വേണം ഏതൊക്കെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വേണം കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രേഡ് വേണം അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സാനിറ്ററി വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സാനിറ്ററി വർക്ക്സ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിന് സൈഡ് അടുത്തായിട്ടുള്ള റോഡ്സും വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്ലൈയിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മെഷീനറി നമുക്ക് ഈ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസും മെഷീനറീസും അത് അവൈലബിൾ ആണോ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ മോഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ദ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് വൺ ലാൻഡ് അക്യൂസേഷൻ സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളയിൽ തന്നെ എടുക്കുക കേരളയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് പല ആൾക്കാരുടെയും പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസിലൂടെയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഗവൺമെൻറ് അക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ലാൻഡ് അക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അക്യൂർ ചെയ്ത ലാൻഡിനെ സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ കുന്നും മലയൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവേ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സർവേയും സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആകും എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ എത്രത്തോളം വേണം എത്രത്തോളം റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിൽ ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ലേബേഴ്സ് അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് കോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ വരുന്നത് അതിനുശേഷം ബേസിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കുറേ വാങ്ങേണ്ടി വരും കുറേയൊക്കെ റെൻറ്റിന് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടൊക്കെ ആവശ്യം വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗുഡ്സ് ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റുകൾ ഇനി അടുത്ത് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പല സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് വേണം അതേപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത കൺസൾട്ടൻറ്റ് ചാർജ് ഈ വർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പല കൺസൾട്ടൻസിനെയും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് 
ദ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ മാനർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവണം ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏജൻസീസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഒ എൻ എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏജൻസി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിയുന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിലും മെയിൻറ്റനൻസിലും എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തത് പ്രോജക്റ്റ് ഫേസിംഗ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ ടു ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഡി പി ആറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കില്ല അതെല്ലാം വേണം ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ടെൻഡറിങ് എപ്പോഴാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടെൻഡർ കൊടുക്കേണ്ടത് ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഡിങ് നടത്തേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ അതോറിറ്റി ക്ലിയറൻസ് അതോറിറ്റിയുടെ ക്ലിയറൻസ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി എൻവയോൺമെൻ്റൽ അതോറിറ്റിയുടെ ക്ലിയറൻസ് ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ഇതെല്ലാം എപ്പോഴൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കണം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ അടുത്ത മോഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഏത് മോഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത് അപ്രൂവൽസ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്രൂവൽസ് നമുക്ക് പല ഏജൻസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരും ദ പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസാസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ലാൻഡിൻ്റെ ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് വേണം എം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ കമ്പനി വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലാൻ വേണം പിന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റും അതിന് അവരെടുക്കുന്ന കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വേണം ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ഒപ്റ്റെയിനിങ് വേരിയസ് അതോറിറ്റി അപ്രൂവൽസ് വാട്ട് എവർ അപ്ലിക്കബിൾ മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഏജൻസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള അപ്രൂവൽസ് ഒക്കെ വേണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്രൂവൽ ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി ലോക്കൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ വേണം ലാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ എത്ര ലാൻഡ് കയ്യിലുണ്ട് എത്ര ലാൻഡ് അക്യൂർ ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാടൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഹൈവേ ക്ലിയറൻസ് ഹൈവേയുടെ സൈഡിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഹൈവേയുടെ ക്ലിയറൻസ് വേണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്ലിയറൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് പോകുന്നിടത്ത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളും ലൈൻസും ഒക്കെ കച്ചോട്ട് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുകൂടി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ക്ലിയറൻസ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോൺസോ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽസോ അല്ല വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടുത്ത പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ക്ലിയറൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് വർക്ക് നടന്നാലും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അത് പൊല്യൂഷൻ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അടുത്ത പ്രൊജക്ട് ബെനിഫിറ്റ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന വഴി എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് 